నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళు పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు హరిత హరిత ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఉప్పల్ అండి ఉప్పల్ మన్నే వైఫ్ పేరు కూడా హరితే ఓకే మీ పేరు షాలిని అండి షాలిని బేబీ షాలిని ఓకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మటన్ పులుసు కూర మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటి చూద్దామా మటన్ పులుసు కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ పావు కిలో చింతపండు గుజ్జు తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పుదీనా కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే హరిత గారు మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మామూలుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వచ్చి మనం ఇప్పుడు రెడీమేడ్ గా తీసేసుకుంటే పేస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఇంట్లో దంచుకున్నారా ఇంట్లోనే దంచుకోండి అంత కచ్చాపచ్చాగా అంత ఇలా ఉంటే సరిపోతుందా సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఏమేస్తారు ఆనియన్ సైజ్ మటన్ ఉడికించుకున్నారు ఉడికించు ఏమేమి వేస్తారు ఉట్టి మటన్ ఒకటే అండి మటన్ మటన్ మామూలుగా ఉప్పులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఏం లేదంటే ఏం లేదు ప్లెయిన్ మటన్ ఉడికించుకున్నారు మీరు జాబ్ చేస్తుంటారా హరిత గారు లేదండి హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ అయినా ఇంట్లో పిల్లలు పాప బాబు వాళ్ళు చూస్తూ సరిపోతుంది ఇంకా సరిపోతుంది మీరు పక్క పక్కనైనా ఉండడం ఒకటే ఇంట్లోనా లేదు దాని ఉప్పులు నేను తెలిసినా రే కృష్ణగారు ఓహో సో పక్కలో అయితే కాదు కాదు మరి ఓన్లీ ఫోన్లోనేనా అంతే ఎప్పుడైనా షాపింగ్లు షాపింగ్లకి బయటకి ఫంక్షన్స్కి కలుతూ వెళ్తూ ఉంటారు మామూలుగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుందా మనకి చే ఇంట్లో పిల్లలు వంట ఇవే ఉన్నాయి ఏదైనా మనం కొత్తగా నేర్చుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నాను జాబ్ చేస్తున్నారు మీరు సో ఏం చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా ఇంకేం లేదు ఓకే అంటే ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు మమ్మీ చేసుకుంటుంది అమ్మా చూసుకుంటాను ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోతే కష్టం లేండి జాబ్ చేసుకోవాలి అందరికీ బేసిక్గా పేరెంట్స్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు సపోర్ట్ అవును పక్కాగా కావాలి పక్కాగా ఉండాలి అవును మీకు అలా అనిపించలేదు ఎప్పుడైనా ఇంకేమైనా నేను నేర్చుకోవాలంటే ఇవాళ టైలర్ కుడతా అండి బ్లౌజ్ ఓ ఇంట్లో టైలరింగ్ చేస్తారా సో బ్లౌజెస్ అంటే మీ బ్లౌజెస్ కాకుండా బయట వాళ్ళు లేదు మావే మీరు మాత్రం చేస్తారా ఓకే సరిపోతుందా సరిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పసుపు పసుపు సాల్ట్ ఉప్పు అయిపోయింది ముద్దగా ఉంది అక్కడ మళ్ళీ నా వంట ఇప్పుడు పాడు చేసేస్తుంది అండి నాకు ఎందుకు మాట పడాల్సి వస్తుంది మటన్ వేస్తారా వాటర్ మటన్ వేస్తున్నాను ఎక్కువ అవదా ఏం కాదా ఏం కాదు ఓకే నాన్ వెజ్ కదా కొంచెం స్పైసీగా గరం మసాలా పొడి వేస్తున్నాను కొంచెం కంటే బాగా ఉంటుంది నాకు అనిపించింది ఓకే కొంచెం ధనియ పొడి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అది ఎండు కొబ్బరి మటన్ మనం ఆల్రెడీ ఉడికించే ఉంచుకున్నాం కాబట్టి తొందరగా తింటే బాగుంటుంది చపాతి చపాతి మీకు వంటలు చేయడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే తినడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాను తింటాను రెండు చాలా అండి ఇంత సరిపోతుందా 
ఓకే నాకు ఎందుకో మీరు వేసిన కారానికి పులుపు ఇంకా పడుతుందేమో అనుకున్నా ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేయం కొంచెం తక్కువ చేస్తాను కదా పిల్లలు ఎప్పుడు అడగరా మా నువ్వు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వస్తున్నావు మాకు బోర్గా ఉంది నువ్వే మమ్మల్ని రెడీ చేయాలి నువ్వే మాకు తినిపించాలి నువ్వే అన్ని చేయాలి అని అడగరా అడుగుతూ ఉంటారు కానీ మ్యాక్సిమం నేను మమ్మీ దగ్గరే అలవాటు చేసేస్తాను చిన్నప్పుడు నైనా మ్యాక్సిమం మమ్మీ దగ్గరే ఉంటాను కాబట్టి అలా అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి సెకండ్ పాప అరౌండ్ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ ఓకే అంటే నేను నేను ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ సెవెన్కి వెళ్ళిపోతే నైట్ ఇంటికి రావడం టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ అలా ఉంటుంది సో అవి ఇంత ఎప్పుడైనా ఆ టైం దొరికినప్పుడైనా ఇంకా నేనే వాళ్ళకి కాస్త తినిపించుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళకి అది కూడా మిస్ అవుతారు వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ ఉండిపోతుంది కదా రేపు ఎదిగిన తర్వాత తెప్పుతారు అది కూడా నువ్వు కనీసం ఒక ముద్దే అయినా తినిపించాలని కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఆఫ్ చేసేనా వేడివేడి మటన్ పులుసు కూర రండి అని టేస్ట్ చెప్పండి ఎలా ఉంది తప్పకుండా మటన్ పులుసు కూర మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మటన్ పులుసు కూర తయారీ విధానం ఒక పాన్లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత చింతపండు గుజ్జు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే మటన్ పులుసు కూర రెడీ మటన్ పులుసు కూర మరి టేస్ట్ చేయాలంటే నేనే టేస్ట్ చేయాలని ఉంది కానీ అలా కాదు కదా సో మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు సో మటన్ పులుసు కూర హరిత గారు చేశారు అటు రెడ్ సారీ కారంగా బాగుంది సో నెక్స్ట్ డిష్ చూసిన తర్వాత మనం జడ్జ్మెంట్ చెప్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ షాన్లి గారి డిష్ చూసిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా టమాటాలు యాపిల్ చూడ్డానికి కొద్దిగా పోలికలు ఉంటాయి కదా అయితే ఇవి రెండింటినీ కలిపి కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే పేపర్ బ్యాగ్లో చుట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే రెండు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి టమాటాలు అయితే చాలా రోజులు కనుక మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకున్నట్లయితే పండిపోతూ ఉంటాయి మెత్తగా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా యాపిల్ కూడా అలాగే తయారవుతుంది మరి ఇవి రెండింటినీ కాంబినేషన్లో కనుక కలిపి పేపర్ బ్యాగ్లో చుట్టి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇవి చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి షాలి గారు మరి మీరే వంట చేస్తారు దహీ చికెన్ దహీ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా దహీ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో పెరుగు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అన్ని వచ్చేసినట్టుగా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫస్ట్ ఫస్ట్ చికెన్ తీసేసుకుని మైగ్రేట్ చేసేసుకుందాం ముందు కలిపెట్టుకోవాలి మనీ మీరు వంట చేసుకుంటే మీరే మీరే మాట్లాడుకుంటారా అలా ఏం లేదు అంటే కొంచెం పసుపు అనుకుని సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు కారం కారం కొంచెం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా కొంచెం లాస్ట్లో పెరుగు పెరుగు కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్లో ఉండాలి ఇది ఓకే సో మనం పెరుగును బాగా కలుపుకుంటూ ఉంటే క్రీమీలాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చేసుకోవచ్చు అలాగా 
అంతేనా సో ఇలా మనం కలిపి ముందుగా నాన్ వేస్తే బాగుంటుంది ఇలా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుందా ఓకే మీరు మరి మార్నింగ్ మీరు జాబ్కి వెళ్తారు కదా మరి వంటలు చేస్తుంటారు ఎప్పుడైనా నేనే చేసుకుంటాను డైలీ అవునా వంట చేసుకొని ఇంట్లో బయలుదేరతారా సో పిల్లల్ని అమ్మాలు చూసుకుంటారు బయలుదేరేటప్పుడు అమ్మ దగ్గర వదిలేస్తే వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఓహో మీరు మీ ఇంట్లో నుంచి అమ్మాలు ఇంట్లో పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ పిక్ చేసుకుని వస్తారు అది అంతే ఓకే నేను ఇంకా మీరు అమ్మ అందరూ కలిసి అలా ఉమ్మడిగా ఉంటున్నారేమో అనుకుంటున్నా లేదు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాలనీ ఓకే సో ఇంట్లో మీరు మరి వంట చేసేసుకుని బయలుదేరతారంటే పిల్లలకి స్కూల్ బాక్సెస్ లాగా అంతేనా సో చిన్న పాప ఎలాగో వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి పెద్దలు చార్లు అలాగే ఉంటాయి అంతే అంతే పెద్ద పాపకి బాక్స్ రెడీ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఆయిల్ బేసెస్ కొంచెం ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఇలాచి సో మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు సరిపోతాయా చాలు ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ గరం మసాలా వేడి ఘాటుగా ఉంటుంది కదా ఓకే సో స్మెల్ ఆ ఫ్లేవర్ తెలియడం ఫ్లేవర్ కొద్దిగా జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అందులో ఇలా మీ పని మీరు చేసేసుకొని వెళ్తున్నారు కదా మరి పాపకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు పాపకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు మా వారు చేసుకుంటారు అవునా ఓకే అంటే పిల్లల విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడేది అక్కడే అవుతుంది జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయన్నప్పుడు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే వాళ్ళని మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్లో ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఓకే సో మీ వారు చూసుకుంటారా సో మీకు సాటర్డే సండే రెండు ఉంటుందా సండే కొందరికి వచ్చి ఓన్లీ సండే మాత్రమే హాలిడే ఉంటుంది కొందరికి సాటర్డే సండేస్ కూడా ఉంటుంటాయి కదా నాకు ఓన్లీ సండేనే సండే మాత్రమేనాషన్ పీరియడ్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సాటర్డే కూడా సాటర్డే కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు సో ఈ మధ్య జాయిన్ అయ్యారు అరౌండ్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఇంకా టూ మంత్స్ అయితే మీకు రెండు రోజులు హాలిడే వచ్చేస్తుంది వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ హాలిడేస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా పిల్లలు నెక్స్ట్ కొంచెం మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పచ్చి నెక్స్ట్ స్లైట్గా అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వేసాము ఆల్రెడీ కాకపోతే కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ సారీ పసుపు పసుపు మీరు ఎవ్రీ టైమ్ పసుపుని సాల్ట్ సాల్ట్ అంటున్నారు అంటే మీ ఇంట్లో సాల్ట్ పసుపు రంగులో ఉంటుందా ఏంటి అలా ఏం లేదు సమ్టైమ్స్ అవుతుంది ఓకే కొంచెం బ్రౌనిష్గా అయిపోయాయి కాబట్టి చికెన్ చికెన్స్కోవాలి కొంచెం స్మెల్ పోవాలి కదా చికెన్ షాలి గారు చూద్దాం మరి ఓకే ఓకే ఆల్మోస్ట్ డన్ ఆయిల్ తేలింది ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు పొడులు అన్నీ వేస్తారా లైట్గా ధనియాల పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఓకే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం ఓకే చూద్దాం మా షాలి గారు ఓకే అయిపోయిందండి లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే వేడి వేడిగా దహీ చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ దహీ చికెన్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా దహీ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో 
சிக்கன் பசுப்பு அல்லம் வெள்ளுள்ளி பேஸ்ட் உப்பு காரம் தனியால பொடி கரம் மசாலா பெருகு வேசி பாக கலுப்கோவாலி ஒக பேன்ல நூனு வேசி மசாலா தினுசுலு உள்ளிபாய முக்கலு தரிகின பச்சமிருப்பகாயலு அல்லம் வெள்ளுள்ளி பேஸ்ட் பசுப்பு வேசி வேயின்சாலி தீன்லோ சிக்கன் மிஸ்ரமம் வேசி உடக்கனிவாலி தரவாத தனியால பொடி வேசி கஸ்த மக்கனிவாலி ஆபை கொத்திமிருதோ கார்னிஷ் ச दही चिकन सरोगर There is a little taste, but it's a little bit tough. It's a little bit of a taste. It's a little bit of a taste. But it's a little bit of a taste. 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 Okay. So, the taste is the best. Congratulations. Thank you. So, the taste is the best. 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 ETV Telugu Ruchi Ninchi Kalanjali Var Gift Ocher. Congratulations! Thank you. Thank you, sir. So, okay. Chinna mistake eka avatti. Meek kuda ETV Telugu Ruchi Ninchi Uka Gift. Thank you. Congratulations! Ippidu meek osu maruku manchi chitka. Prati roju udayanne paragadupu na Oka glass gorvechat nila lo kudiga nimma rasang kudiga tene kalpkan kati skoda nalwat chase kunat laite arogi paranga chala prayos nalunai. Seriran lo net punti toxins ani bite kweli potai. Weight control lo untundi. Alagai rojenta kuda manko activeness ani untundi. Epan chase na kuda kasta alasat lekunda fresh ka untundi. Seriran lo inka sekti megilundi ana feeling kuda untundi. Ila chala upiyoga lunai kapati pray ninch chodandi. Ipro karang karanga. Saragar, karang karanga. Crispy fried chicken. Wow, put pillal gani vinunte, maybe school kelun de chukani vinunte, matro. Wow, fried chicken, amma, crispy, and jepis mundu ready guntar. So mother ni santu tu ne untar, put mirchu pi chengane. So crispy fried chicken, ni nete chala anxiety guna nchu sealni, mar dani kaal sun padar dhalu te chudama. Crispy fried chicken tayar chees kordan kaal sun padar dhalu. Boneless chicken pow kilo, maida three tablespoonlu, kodi guru dokati, uppu tagi nanta, karam tagi nanta, bread powder kodiga, garam masala ok teaspoon, alam vilili paste ok teaspoon, nimmaras ok teaspoon, miriala pody ok teaspoon, noon e deep fry ki sare pada. Sir agar kaal sun padar dhal chooses kunam, so we start chooses the. Start chooses the ande. Yes. Idi first on chooses kun slowly bed kunna. Okay, oil weight itu turun tu ni lo. Hmm. Antel ini, mana pilal ucap anxiety ke weight chest tu nampu late chip itu pun. Antel pun pasti ni ni ane kundi. So first tu main thing again marination. Diintlo. Idi miru chase freezer le bed kocu. Apa tu kawalan apa tu fry chest. Chase kau bocu. Yes. So chase freezer le bed kocu antel enta sep tu. Two days. Two days baru kunci cah. Useful ga unde tip cep pera. Guru two days aina parwale tu manage nchees petes kunci. Ante mungkin kalipi miru cakka frigido deep freezer le petko wal. Deep freezer le petko nara ante rendros lena untun di. So kawal sna pula tisi mana chees petage. Easy untun. So first chicken esko nno. Chicken apa tu kunci flat ga kacah esko wali. Ini ante cook easy ga untun mata. Cun ini lah palchiga an mata. Okay. Palchiga ini lah tapar ga unde petiga petko nte easy ga untun nara. Yes. So, do you want to put it in the bone? Yes, bone. So, do you want to put it in the first place? Yes, I want to put it in the paste. A little salt. Then, put it in the paste. 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 मामूल का नहीं मान के फ्राइड अन्ना पड़ो बोन कोड़ा क्रिस्पी का ही पोतुन का दंडी बाउंड तुन का द कौन दरिश्ते पड़ तीन टार का दा का नहीं अधी मे को टाइम एक कुतिस कौन टाइम सो आई थे टाइम एक कुतिस कौन ना चेस को वाले अन्न कुने वाल चेस को बच्चा चेस को ची का नहीं मेरु फुल का फ्राई चले रहने का ना फ्राई 
సో ఓకే బోన్ తో చేసుకునేటట్టు అయితే మనకి అవన్ ఉండాలి మెయిన్ లో ఓకే సో ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ లో వేసుకొని లోపల పెడితే మళ్ళీ స్లోలీ కుక్ అవుతుంది బయట క్రిస్పీ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అవన్ లేకపోతే దిస్ ఇస్ ద రైట్ మెథడ్ అన్నమాట పల్చిగా కట్ చేసుకొని వితౌట్ బోన్ పిల్లలు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది బోన్ తో వితౌట్ బోన్ అంటే కొందరు లైక్ పెద్ద వాళ్ళ అవ్వ ఉండొచ్చు బోన్ తో చాలా మంది ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అది కూడా క్రిస్పీగా అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు రావు గారు చెప్తుంది మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకొని ఓవెన్ లో పెట్టుకున్నాక ఆ పై లేయర్ అంతా క్రిస్పీ అయిపోతుంది కానీ లోపల ఉండే బోన్ మాత్రం సగం సగం కంటే సగం ఉడికి సగం ఉడకనట్టుగా అయిపోతుంది సో అప్పుడు తినేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సో బోన్ లెస్ తీసుకుంటేనే బెటర్ అని చెప్పి సజెషన్ అంతేగా ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ తిండి వేసుకుందాం అంటే మైదా మైదా పిండి దాని తర్వాత ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ బ్రెడ్ పౌడర్ సో ఇప్పుడు మీరు మేనేజ్ అంటే మొత్తం మీకు కలిపి పెట్టుకున్నారు కదా అవునండి సో ఇప్పుడు ఏదైతే కలిపారో అది మనం కలిపి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇది కూడానా మేబి అది మాత్రమే అని అనుకున్నాను అంటే సో మీరు చెప్పినట్టు కానీ అలా కలిపేసుకుని డీప్ ఫ్రిజర్ లో పెట్టేసుకున్నాక మనం ఇంకా ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు తీసి వెంటనే చేసేసుకోవడం అంటే నేను ఇందాక ఎందుకు అడిగాను అంటే ఎగ్ అంటే ఒకసారి నీ సాస్ వస్తుంది ఎగ్ మాత్రం సపరేట్ గా కదా సో అది లాస్ట్ లో మీరు తీసి మళ్ళీ డీప్ ఫ్రిజర్ తీసి అలా డిప్ చేసి వేస్తారేమో అన్న సో ఇది మ్యారినేషన్ అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ మైదాలో మైదాలో ఒత్తుకొని హైలో పెంచుతామా దాని తర్వాత బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ సో ఇది మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవచ్చు రెడీ టు గో అనమాట ఈజీ కదా చాలా అది కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు టిప్ ముందే కలిపి డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టి తీసి వేసుకోవడం ఇంకా ఈజీ చక్కగా కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే పిల్లలు అడిగినప్పుడు ఒకవేళ రెండు రోజులు వాళ్ళు తినాలనిపించినా వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు ఇంటికి అన్నప్పుడు కూడా ఈజీ అవుతుంది ఈజీగా ఇవాళ రేపు పాప మదర్స్ చాలా టెన్షన్ పడే విషయాలు ఇవి ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు రేపు ఏదైనా వెరైటీగా స్నాక్స్ చేసి పెట్టు మాకు అన్నారంటే ఈజీ వే ఏం చేయాలి అనడానికి కరెక్ట్ లైక్ మీ మ్యారినేషన్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కారం అవుతుందంటే పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాం మీరు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఐడియాస్ అదనమాట బేసిక్ ఇదే ఉంటుంది మీకు మనం చిల్లీ అంటే పచ్చిమిరపు కానీ పేస్ట్ చేసేసుకుని వేసుకోవచ్చు సో వేడి ఎక్కింది అనుకోండి మామూలుగా మనం ఎక్కువగా అలసిపోయినట్లు అనిపించినా లేకపోతే కాస్త నల్లతగా అనిపించినా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బాగా పడుకుని నిద్రపోండి కాస్త రిలీఫ్ దొరుకుతుంది అని అందులో నూటికి నూరు శాతం నిజం ఉంది ఎలా అంటే ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల అంటే శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి లభించడం వల్ల మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం వల్ల రకరకాల సమస్యల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అలాగే జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు బాగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించాలి చిక్క చూసారు కదా రావు గారు సో మనం ఇప్పుడు ఇలా డీప్ ఫ్రై కాకపోతే వీటిని ఓవెన్ లో పెట్టి చేసుకోవచ్చు అంటారా లేదండి 
డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా ఫ్రై చేసి విత్ బోన్ ఉంటే మీకు ఇంకా కలర్ మారిపోతుంది ఇంకా టైం పడుతుంది అనమాట దానికి మనం ఆవన్లు పెడతాం ఇంకా లోపల కుక్ చేయడానికి అనమాట క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో బోన్లెస్ చికెన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు మిరియాల పొడి కారం గరం మసాలా నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ చికెన్ ముక్కలని మైదాలో అద్దుకుని కోడిగుడ్డు సొనలో ముంచి తీయాలి ఆపై వీటిని బ్రెడ్ పౌడర్ లో అద్దుకుని కాగి నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ రెడీ క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ సరావు గారు ఇప్పుడు నేనున్నాను కదా మీకోసం అంటారు ఏంటో మీరున్నారు కదా అనుకుంటే మీరు హెల్ప్ చేయరు సో రావు గారు ఇది మామూలుగా యాక్చువల్గా క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ లాగా తినేస్తే బాగుంటుంది అలా కాకుండా విత్ సాస్తో ఏదైనా తింటే బాగుంటుందా కెచప్ కొంచెం కెచప్ కానీ మేయోనైస్ కానీ కలుపుకుంటే బాగుంటుంది ఆస్వాదించక చెప్దామని హాగాను సో చాలా మంది ఇవాళ రేపు అంటే నేను చూస్తున్న ఏదన్నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ ఫ్రైడ్ చికెన్ కోసం బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో మనం పాపం బయట ఫుడ్ తినాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు పిల్లల కోసం అని వేరే ఏం చేయలేక తీసుకెళ్ళి పెడుతున్నాము ఏ మాత్రం తీసుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారండి రావు గారు ఇంకొక మనకి హెల్ప్ కూడా చేశారు ఏంటంటే రెండు రోజులు అయినా పర్వాలేదు కలిపేసుకొని మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు సో అలా కలిపి పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంటికి గెస్ట్లు వచ్చినా సరే లేకపోతే పిల్లల కోసం అయినా సరే చక్కగా చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఈరోజు చాలా మంచి వంటకం చూపించారు అండ్ మదర్స్ అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా బీట్రూట్ తీసుకుంటే రక్త పుష్టి జరుగుతుంది రక్త వృద్ధి జరుగుతుంది అని అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందులో నిజం ఉంది కానీ బీట్రూట్ వల్ల ఇంకా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వృద్ధుల్లో మరీ ముఖ్యంగా ఏం తిన్నాము ఏం తాగాము ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నామా ఇంజెక్షన్ వేసుకున్నామా ఇలాంటివి కూడా చాలా వరకు మర్చిపోతూ ఉంటారు అలా మతిమరుపు వ్యాధి కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఇంకా గుండె కండరాల పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది ఇలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు వారానికి ఒకసారి బీట్రూట్ రసం తాగడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కోడిగుడ్డు ఒకటి తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేస్తాం చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ప్రాన్స్ చిన్నవి బాగుంటాయి సో రొయ్యల్లో నీళ్ళు ఉండకూడదు లైట్ గా సాల్ట్ లైట్ గా పెప్పర్ దాని తర్వాత కోడిగుడ్డు దాని తర్వాత కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ పల్చగా ఉండకూడదండి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి రొయ్యలో ఎలాగో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇందాక చేసినట్టుగా వాష్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ వాటర్ మొత్తం తీసేసి నీళ్లు మొత్తం తీసేసాక 
సో అప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకోవాలి అందుకని మరి పల్చిగా కూడా అవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం క్రిస్పీగా చేసుకుందాం కొంచెం వేయాలి సో దీని లోపల మనం గ్రేవీ రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నూనె సో గార్లిక్ అనమాట అంటే వెల్లుల్లిపాయ సన్నగా తరిగించుకోవాలి మంచి ఇప్పుడు చిల్లీస్ పచ్చిమిరపకాయ దాని తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఉల్లిపాయ మొక్కలు అలాగే క్యాప్సికం కూడా ఉల్లిపాయలు కూడా ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే అలాగా విడిపోతాయి కొంచెం నిలబడి ఈ సాస్ కుక్ అవడానికి కొంచెం అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడే వారికి ఆకుకూరలు మంచి మందు అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆకుకూరలు మన ఆహారంలో ఒక భాగం చేసుకున్నట్లయితే అందులో పీచు సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల చాలా వరకు కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుతుంది మరీ ముఖ్యంగా బచ్చలి కూరని కనుక మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే కాన్స్టిపేషన్ అనే సమస్య ఉండదు ఓకే రావు గారు చిట్కా చూసి మేము రెడీగా ఉన్నాము మీరు సాస్ కూడా దిగ్గరికి అయింది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మిరియాల పౌడర్ కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు సోయా సాస్ వేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇది ఆఫ్ చేసుకొని ఇది మీరు డ్రైగా చేసుకోవచ్చు గ్రేవీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం గ్రేవీగా చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది లైట్గా థిక్నింగ్ చేస్తాం అనమాట సో మీరు డ్రైగా కావాలంటే అన్నారు అలాగా లేదు గ్రేవీ కావాలి కదా మీకు డ్రైగా కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా అంటే ఈ నీళ్ళు పోయరు మీకు వితౌట్ ఈ స్టార్చ్ అలాగే డ్రైగా అయిపోతుంది గ్రేవీ అంటే మనం వేసుకోవాలి వేసుకోవాలి అనమాట సరిపోతుంది థిక్నింగ్ కదండి అంటే మీకు గ్లేజ్ రావాలి కదా సో రెడీ అనమాట ఈ గ్లేజ్ రావాలన్నమాట డ్రై అంటే మనం ఈ వాటర్ పోయి ఆ గ్లేజ్ కార్న్ స్టార్ చేయం అనమాట నాకు చూడడానికి ఎలా ఉందంటే అమెరికన్ చోప్సి మొత్తం ఇలాగే వస్తాయి కదా మొత్తం వేసేసి ఆ ఫ్రైడ్ క్రిస్పీ నూడిల్స్ క్రిస్పీ నూడిల్స్ వచ్చి మొత్తం చుట్టూ వేసేస్తూ ఉంటారు సో చిల్లీ ప్రాన్స్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చిల్లీ ప్రాన్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చిల్లీ ప్రాన్స్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో రొయ్యలు ఉప్పు కోడిగుడ్డు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత 
మిరియాల పొడి ఉప్పు సోయా సాస్ వేయించిన రొయ్యలు వేయాలి ఆ తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ ప్రాన్స్ రెడీ చిల్లీ ప్రాన్స్ సో రావు గారు రెడీ చిల్లీ ప్రాన్స్ సో క్యాప్సికం వల్ల క్రిస్పీగా ఇంకొంచెం మనకు కలర్ఫుల్గా కావాలి అని అనుకుంటే మనం రెడ్ క్యాప్సికం ఎల్లో అవి కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు సో రావు గారు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో అలా కూడా ట్రై చేయండి కలర్ఫుల్గా బాగుంటుంది చూడడానికి ఏదో కాంబినేషన్ తినాలనైతే లేదు డైరెక్ట్గా స్టార్టర్స్ తిన్నట్టుగా స్నాక్స్ తిన్నట్టుగా తినేయచ్చు అన్నట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా స్నాక్స్లో తినడానికి ఇది చాలా బాగుంది అలా కాకుండా ఇంకా రైస్ చపాతి ఫ్రైడ్ రైస్ తోటి బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ తోటి అయితేనా ఓకే సో ఫ్రైడ్ రైస్ కాంబినేషన్లో చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో నూడిల్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రైడ్ రైస్ కాంబినేషన్ తినండి సో ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా సీజనల్గా మన అభిరుచులు మన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి వర్షాకాలం వచ్చేస్తుంది మరి వర్షాకాలంలో బాగా వేడివేడిగా ఏదైనా తాగితే గొంతు బాగుంటుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అందులో భాగంగానే మనం సూప్స్ ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటాం సూప్ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత దించుకునే ముందు కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే సూప్ టేస్ట్ మరింతగా పెరుగుతుంది ఇవాటి ఎపిసోడ్లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్లో తెలుసుకుందాం ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ మటన్ పులుసు కూర మటన్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అప్పుడప్పుడు డైట్ లో యూస్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు మటన్ లో మనము జనరల్ గా డైట్ లో ఎందుకు యూస్ చేసామంటే బలాన్ని ఇస్తుంది అంటే బలాన్ని ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే దానిలో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన రెగ్యులర్ హ్యూమన్స్ కి సంబంధించిన ఐరన్ కంటెంట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది దాని అబ్జార్బ్షన్ బెటర్ గా ఉంటుంది అలాగే వెజిటేరియన్ తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి కానీ ఇప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చి రికవర్ అవుతున్న వాళ్ళకి కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది జనరల్ గా చూసింది ఏంటంటే యంగ్ ఆడపిల్లల్లో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి పాతి సంవత్సరాల దాకా ఉన్న ఆడపిల్లల్లో ఐరన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇది దీన్ని వాడితే రెగ్యులర్ గా వాడితే ఐరన్ కంటెంట్ హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది సో ఇందులో విటమిన్ చింతపండు పులుసు యూస్ చేశారు యూనిక్గా కాబట్టి అందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఈ రెండు కాంబినేషన్లో కూడా ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ బెటర్గా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రై చేయొచ్చు ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ దహీ చికెన్ జనరల్గా మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే చికెన్ కర్రీ కంటే ఇందులో కొంచెం పెరుగు కంటెంట్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా చికెన్ తింటే వేడిగా అనుకుంటారు కాబట్టి దీనిలో కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది క్యాలరీ పరంగా చూస్తే కూడా మనం వేరే ఏవి పప్పు పదార్థాలు కానీ ఎక్కువ గసగసాలు కానీ అవన్నీ ఏం యూజ్ చేయకుండా ఉంటే దీనిలో మనకి క్యాలరీ కంటెంట్ కూడా తక్కువ వస్తుంది కొంచెం గ్రేవీ స్టైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈజీ టు డైజెస్ట్ కూడా అవుతుంది పెరుగు మనం ఎందులో యూస్ చేసినా కూడా దానిలో ఉన్న ప్రోబయాటిక్ కంటెంట్ అంటే కడుపులో డైజెషన్ కానీ మనకి అరుగుదలకు కానీ చాలా మంచిది సో ఏదో ఒక రూపంలో మనము పెరుగు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి చూడాలి పిల్లలు జనరల్గా సెపరేట్గా తినడం ఇష్టపడకపోయినా లేకపోతే టైం దొరకక తీసుకెళ్ళడం కుదరకపోయినా కూడా రెండు కాంబినేషన్లో చేస్తే మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ మనకి చికెన్లోంచి వస్తుంది ప్లస్ పెరుగులోంచి వస్తుంది సో కర్డ్ పెరుగులో ఉండేది మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది చికెన్లో ఉన్నంత క్వాంటిటీ ఉండకపోయినా కూడా రెండు కాంబినేషన్లో ఇది ఒక హై ప్రోటీన్ రెసిపీ అయిపోతుంది అది కాకుండా పెరుగులో ఉన్నది విటమిన్ ఏ కంటెంట్ ఉంటుంది అందులో కాల్షియం ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మల్టిపుల్ న్యూట్రియంట్స్ మనకి రెసిపీలోంచి వస్తాయి మనం రెగ్యులర్గా కనుక నాన్ వెజిటేరియన్ తినాలనుకున్నా లేకపోతే వారంలో ఒక రెండు మూడు సార్లు తింటుంటే కనుక ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి 
ఇప్పుడు చూసిన రెసిపీ క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఇది ఇది ఒక స్నాక్ లాగా యూజ్ చేస్తారు ఆర్ స్టార్టర్ లాగా యూజ్ చేస్తారు సో డెఫినెట్గా ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది మనం అప్పుడప్పుడు తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా చికెన్ ప్రిపరేషన్ లాగా కాకుండా వారంలో రెండు మూడు సార్లు కాకుండా ఎప్పుడన్నా ఒక ఒకేజన్ ఉన్నప్పుడు తినాలి చికెన్లో ప్రోటీన్ కంటెంటే కాకుండా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే బి విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ట్వెల్వ్ కానీ బి వన్ బి సిక్స్ లాంటి విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలకి చిన్న పనులు కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు చేసే వారికి కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టైర్డ్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్స్ సో ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి జనరల్గా మనం ఏం చూస్తామంటే ఇది బయట చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు దాని బదులు మనము దీన్ని ఇంట్లోనే ట్రై చేసి ఫ్రెష్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు కాకపోతే ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఎవరైతే వెయిట్ బాగా తగ్గాలనుకుంటున్నారో అట్లాంటి వాళ్ళ మటుకు ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు ఎప్పుడో ఒకసారి నెలకు ఒకసారి తీసుకుంటే ఏం ప్రమాదం ఉండదు కాబట్టి కానీ ప్రోటీన్ తినాలన్న ఉద్దేశంతో చికెన్ తినాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకుంటే కనుక ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ కాకుండా వేరే విధంగా ఈ రెసిపీ తీసుకోవాలి సో ఇవాళ చూసిన రెసిపీ చిల్లీ ప్రాన్స్ చిల్లీ ప్రాన్స్ ఒక సీ ఫుడ్ అవుతుంది కాకపోతే దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేశారు అలాగే దాంతోపాటు ఎగ్ కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి రెండు ప్రోటీన్ కంటెంట్లో చూసుకుంటే ఈ రెసిపీలో చాలా హై ఉంటుంది ప్రాన్స్ అనేది అందరూ తీసుకోగలుగుతారా లేదా అంటే ఎవరికైతే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ కావాలో బి విటమిన్స్ ఎక్కువ కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటే పర్వాలేదు కాకపోతే ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి మీరు డయాబెటిక్ ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నా లేకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇది జనరల్గా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది వేరే మెథడ్లో మీరు బేక్ చేసి తీసుకుంటే ప్రాన్స్ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేశారు మైదా పిండి యాడ్ చేశారు కాబట్టి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ డయాబెటిక్ కానీ రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు ఎవరు తీసుకోవచ్చు అంటే పిల్లలు తీసుకోవచ్చు అథ్లీట్స్ ఎవరైతే స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది మంచిది క్యాలరీ కంటెంట్ లాగా చూస్తే మటుకు ఇందులో మీకు ఒక ఒక కప్పు తీసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఒక టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వస్తాయి ఒక వంద గ్రాములు ప్రాన్స్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఒక పది గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ వస్తుంది చికెన్కి కానీ మటన్కి కానీ ఆల్టర్నేటివ్గా బాగా పనిచేస్తుంది ఇవాళ మనం చూసిన నాలుగు రెసిపీస్లో మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునేటట్టు ఏది ఉంటుంది అంటే దహీ చికెన్ ఒకటి మనము రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందులో ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది మనం వారంలో రెండు మూడు సార్లు యూస్ చేసినా కూడా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ అయ్యి మన కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కానీ రైస్ కంటెంట్ కానీ మనం తగ్గించవచ్చు దీంతో సో రాఘు మీరు చేసిన రెండు రెసిపీస్ అలాగే మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా మన వ్యూవర్స్కి నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాము అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ 